हेलो फ्रेंड वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी और आज का जो हमारा लेक्चर है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान बिडिंग ठीक है या फिर प्लान बिडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है तो उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम प्लान बिडिंग को दोनों को देखेंगे और आ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिससे उसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ जाए अगर अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है वाई प्लान पैथोलॉजी इसका आंसर आपको पता चल जाएगा ठीक है तो कंप्लीट देखिएगा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग देखो एक नॉर्मल अगर देखा जाए तो प्लांट पैथोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ी प्लांट कितना एसेंशियल है हम जान रहे हैं ठीक है प्लांट हमारे फूड मटेरियल के लिए एसेंशियल है प्लांट ट्री जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए एसेंशियल है प्लांट है तो हम है ठीक है अगर प्लांट ही नहीं होता तो मान के चलो ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है जितने भी पॉल्यूशन है वो बढ़ जाते हैं ठीक है इसलिए पेड़ लगाए ऐसा बोला जाता है तो प्लांट इंपॉर्टेंट है क्रॉप के लिए किसान के लिए तो प्लांट क्रॉप के अगर उसके वे से सोचे कि क्रॉप या इनकम के वे से तो क्या है इंपॉर्टेंट है किसके लिए फार्मर के लिए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ कुछ जो जैसे फंगस वायरस बैक्टीरिया ये सब क्या करते हैं प्लांट को अफेक्ट करते हैं और उसको डिजीज कॉज करते हैं जिससे उसका जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो गिर जाता है और गिरने के बाद वो एल्ड भी अच्छे से दे नहीं पाता और बाकी क्या है लॉसेज भी होते हैं किसान के बच्चे बढ़ जाते हैं तो इसीलिए प्लांट पैथोलॉजी की आवश्यकता पड़ी है ठीक है तो प्लांट पैथोलॉजी करने से क्या होता है कि इसको सीख जाने से या फिर अपन मैनेजमेंट जान डालते हैं किसी डिजीज का तो हमको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता है और प्लस हम पहले से ही अवेयर होते हैं उस चीज़ के लिए जैसे प्रिकॉशन करके रखते हैं ठीक है जैसे कहा जाता है जैसे कहा जाता है प्रिवेंशन बेटर देन प्रिकॉशन ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्लांट तो प्लांट जो होते हैं एक तो नॉर्मल प्लांट एक तो हेल्थी प्लांट दोनों में अंतर क्या है इसको समझते हैं ठीक है जो हेल्थी प्लांट होता है वो हेल्दी प्लांट क्या होगा वो नॉर्मल उसके सेल डिवीजन होंगे ठीक है पहला तो दूसरा जो वाटर का अपटेक है या न्यूट्रिय का अपटेक है वो क्या होगा अच्छे से चलेगा उसमें जायलम प्रोयम जो रहेंगे वो अच्छे से वर्क करेंगे इस काम के लिए ठीक है न्यूट्रिय को ले जाने के लिए तो इसको ले जाने के वर्क को क्या कहते हैं ट्रांसलोकेशन ठीक है तो जो वाटर या फूड का ट्रांसलोकेशन है पूरे पूरे उसके भाग में पत्तियों में जितना भी क्रॉप कैनोपी होता है जितने भी ब्रांचेस होते हैं पिकल सब में ले जाने का काम जायलम और फ्लोएम का होता है ठीक है तो ये ट्रांसलोकेशन का भी काम अच्छे से कर लेता है हेल्थी प्लांट और चौथा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी उसकी क्या होती है अच्छी होती है किसकी हेल्थी प्लांट की ठीक है और इसी के साथ जो रिप्रोडक्शन होता है जैसे फ्लावर पार्ट्स का इनिशिएशन होना डिजीज़ हो जाता है तो फ्लावर पार्ट इनिशिएट नहीं होता है तो क्या है रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर होना आवश्यक है उसका रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना अच्छे से इनिशिएट होना जरूरी है ठीक है उसके बाद ही रिप्रोडक्शन हो पाता है अब देखते हैं डिजीज प्लांट तो डिजीज प्लांट में क्या होगा नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा ठीक है हर चीज़ में आप क्रॉस लगा लो आप आप समझ जाओगे ठीक है अपटेक्ट वाटर अपटेक और वाटर एंड न्यूट्रिय जो है ये जो डिजीज प्लांट है इसमें अच्छे से काम नहीं हो पाता ठीक है उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर ये भी डाउन होता है ठीक है देन मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसकी भी लो होती है डिजीज प्लांट की और जो रिप्रोडक्शन है वो कभी कभी क्या होता है डिजीज होने से फ्लावर इनिशिएट नहीं हो पाता फ्लावर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता जिससे कि जो रिप्रोडक्शन वाला काम है वो नहीं हो पाता ठीक है तो इतने जो डिजीज प्लांट है उसके सिम्टम्स होते हैं ठीक है और हेल्थी प्लांट की हमने बात की है ही अब बात करते हैं हम लोग प्लांट पैथोलॉजी की जो मेजर ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में ठीक है तो मैं इसको रफ करके आपको ऑब्जेक्टिव समझाता हूँ तो दोस्तों जो प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके जो ऑब्जेक्टिव है गिन के चार ही है ठीक है कोई भी पांच या छः अगर अपन लिखते हैं कभी भी एग्जाम में तो वो गलत होता है चार इसके मेजर ऑब्जेक्टिव ठीक है अब वो क्या क्या चार मेजर ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं हम लोग तो दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव तो है आपका टू स्टडी द लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड इन्वायरमेंटल कॉजेज प्लांट डिजीज ठीक है हम क्या करते हैं सबसे पहले लिविंग पहला तो लिविंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया बैक्टीरिया वायरस या फिर फंगस ठीक है और नॉन लिविंग नॉन लिविंग फैक्टर्स में जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं ठीक है वो नॉन लिविंग फैक्टर है तो नॉन लिविंग फैक्टर के बारे में जानते हैं उनके क्यों वो कैसे कॉजेज करता है इसके बारे में हम जानते हैं ठीक है उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय पैथोजन ठीक है जो पैथोजन होता है वो प्लांट में कैसे डिजीज को डेवलप करता है उसके जितने भी मैकेनिज्म होते हैं उसको हम पढ़ते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव अंतर्गत ठीक है उसके बाद तीसरा जो है टू स्टडी इंट्रैक्शन बिटवीन द प्लांट एंड पैथोजन मतलब प्लांट प्लांट जो जिस प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है ठीक है और जो पैथोजन है उनके बीच में जो क्या होता है इंट्रैक्शन होता है कि वो कैसे डिजीज पेनीट्रेशन जो हम पढ़ते हैं टॉपिक उसमें ये सब पढ़ते हैं कि वो कैसे पेनीट्रेट हो रहा है
क्यों होता है कि हम जितने भी डिजीज है उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट मतलब पहले तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो ही चुकी है है ना डेवलप हो चुकी है और दूसरा जो केमिकल है ना जितने भी दवाई वगैरह यूज़ करते हैं हम फंजी साइड वगैरह वो तो चल ही रहा है लेकिन उसके अलावा भी हम कैसे बायो कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कैसे नए टेक्नोलॉजी से रेजिस्टेंस ला सकते हैं रेजिस्टेंस एक अच्छा ऑप्शन होता है कि डिजीज़ या इंसेक्ट को को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि अगर डिजीज डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस आ गई या इंसेक्ट रेजिस्टेंस आ गई तो क्या होगा प्लांट उस डिजीज़ को अवॉइड करेगा मतलब वो आने ही नहीं देगा ठीक है तो ये होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमने आज पढ़ा हुआ है प्लांट पैथोलॉजी तो आप समझ चुके होंगे और हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना हेल्थी प्लांट और डिजीज प्लांट में क्या मेजर डिफरेंस होता है वो देखा ठीक है तो आज के लेक्चर में आपको सारा चीज़ समझ आ चुका होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं अगर आपको पैथोलॉजी का तैयारी करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू धन्यवाद सारे लेक्चर पी डी एफ नोट्स आपको धनुक एग्री डॉट कॉम में मिलेंगे कॉम्पिटेटिव बुक हो गया आई सी आर जी आर एफ सी टी के यूट्यूब वीडियोज आर्टिकल्स एग्रीकल्चर नोट्स पी डी एफ पी पी टी हैंड राइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप एंड फेसबुक ग्रुप में आपको आई सी आर जी आर एफ प्लांट्स एंड इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है 